带我到这儿干嘛呀？那存卡是不是你拿的？还有别的事吗？咱们俩认识这么多年了，我了解你。那存卡一定在你这儿，对吗？没别的事，我走了。江阳，咱们俩谈个条件吧。只要你把那存卡给我，我马上辞职。明天就离开阳光酒店，再也不出现在你面前，可以吗？算我求求你了，不要再伤害向晨，不要再伤害无辜的人，可以吗？把那存卡给我好不好？一定在你身上，你给我。是在我这儿，但我不能给你。为什么？你知道我的目的就是让你离开阳光酒店。如果我给了你，你不离开我怎么办？反正这两天吧。公司就会把你开除，干嘛要给你？你卑鄙！怎么卑鄙了？嗯，就是因为你，就是因为你，一个优秀的摄影师马上就要倾家荡产了，而我要失去工作了，你到底想干什么？一定要把我们这些人逼得走投无路，再给罢休吗？是我逼你吗？是你在逼我？从第一天开始我就让你离开阳光酒店，你就是不肯，给你钱你都不走，为什么呀？我是你前夫，咱们在一起工作不尴尬吗？我说过了，我答应你，我一定会走，我一定会离开的。这走干什么了？这都是你逼我做的。只要你把那次卡给我，我答应你，我离开，我马上辞职。否则，我会把所有的一切告诉兰溪，告诉邓总，告诉他们，你是怎么在我们家倾家荡产的时候离开我，怎么逼我打掉孩子。到那个时候。你会失去兰心，失去眼前所有的一切。又逼我，你威胁我，你觉得我就会把他给你了吗？嗯，你动脑子想想。好，你那么想要，我就看在曾经我们是夫妻的份上，我给你一次机会，自己找去吧。你干什么？吃饭了吗？你你先吃啊，你先吃。啊，跟你姐。你来了。我想你了。哎、我也想你呀、啊。啊？今天怎么雅静想起我来了？呃，你猜呢？我猜，嗯，说吧，又遇到什么开心的事儿了？现在就挺开心的呀。嗯，停。嗯，先洗一下，我去。还不回来，快回来吧！我今天会回去很晚。你又加班啊
。哎，你说你老加班，这多加你工资啊啊！这老板都回家，你还不回来，快回来吧！不是妈，今天的事情一定要完成。佳佳呢？吃药了没有？哦，佳佳吃完药了，她今天精神好多了。那把电话给佳佳。我不是担心你，我就下楼来等你吗？你往家打吧啊，凌晨在呢。那好吧，那我往家里打。啊！来，各位请坐，我们要准备开始会议了。虽然很遗憾，但是我们这次的会议，我们还是决定解除林叔林经理的职务，来了结这次的事件。给我，给我，给我，给我！这是我想要的，给我，给我，给我，给我，给我！小朋友，小朋友，这个东西哪来的？真的捡的。这个是阿姨的，很重要，把它给我好不好？那就送给你吧，谢谢，客气。谢谢你，小朋友。走吧。嗯、啊，刘副总，林经理一直是在你的部门里工作，所以我希望你能够尽快找一个合适的人选来取代他的位置。好吧，会议虽然这样决定，但我还觉得非常遗憾。林经理是我见过最优秀的员工，要找一个一样优秀的人来代替他，难度很大。找到了，内存卡找到了。啊？是在哪儿找到的？在酒店楼下，楼下的草坪上找到的。怎么会在草坪里呢？你找没找到？我预感可能会在那儿，所以就去找了一下。邓总，各位领导，对不起，这次责任都赖我一个人。我保证。都不会再发生这样的事情了，邓总，各位领导，让我继续留在阳光酒店工作吧。无论对我做出什么样的惩罚，我都可以接受。
林经理啊，林经理没事，我没事。我身为宣传部的直属领导，发生这种事情，我也有责任。以我角度观察，林经理是一位工作认真又有热情的员工，对公司也很忠诚。而且，现在内存卡也已经找到了。我希望大家可以重新考虑解雇林经理的决定。我赞成刘副总他的提议，因为每一个人都会有失误的时候，像林经理。做事一向谨慎细心的人，当他犯这个错误的时候，我确实是失望过。可是我们看到了林经理，到了最后仍然非常努力的找到了内存卡，所以，我决定暂时不解除林经理的职务，改以减薪的方式来处分。不知道大家的意见如何？林叔，真有你的，我就不信你会一直这么幸运。幸亏内存卡找到了，不然的话，向成哥一定会很痛苦。那是啊，如果林经理因为这个事情他辞职的话，我肯定会很遗憾。怎么说，他也是我们酒店里面非常优秀的一个员工啊。可是，内存卡为什么会在花园里面呢？是啊，我想不通，我真是。张扬，林经理为这件事情也受了不少委屈，我希望你以后在工作上面能够多帮帮他。我知道，爸，放心吧。老公，你想什么呢？是不是有什么烦心的事儿啊？没有，我能有什么烦心的事儿？我就在想，这内存卡怎么会掉到花园里去了？<笑>挺奇怪的、嗯。可能是有人故意安排的吧。不过还好，现在已经找到了。嗯。不过这个人一定得要把他找出来才是啊、嗯。这张拍的真好。林经理，真的谢谢你。我欠你一个人情，要不是你把那存卡找到，真的出大事了。说什么呢？我也是为了我自己才这么卖命的。反正我这辈子啊，都会记得今天的。哦、啊，哦、啊，对不起啊，打扫一下房间。啊，好。下班了你们还不回去啊？啊，我们还有点事情要做。哎，要不我等会儿再回来？不用不用，你打扫吧。啊，这张很不很神秘？很神秘。嗯，还有啊，这张我后期呢会把颜色调的暗一点，主要是突出那种嗯。林经理，嗯，一会儿我送送你吧。不用了，我还有其他的事呢。要不我送你吧？真的不用了。那你回去好好休息，注意安全。谢谢你啊，辛苦了。
要找你六块，谢谢请慢走。你好，请问会员卡有吗？没有，没有。好，总共一百五十九块。呃、啊，稍等一下啊。好。嗯，不好意思，我先不要了。好的，不好意思。怎么会在这儿？向成老师，来我公司是一趟，出事了。什么？向晨，怎么回事？电脑坏了，怎么开都开不了机，放在抽屉的内存卡也不见了。怎么会这样？我也不知道。怎样？说干嘛？找你啊！我过来。好像是系统文件被破坏了。那那那怎么办、啊？看来要重做个系统。重做系统？那这样的话。里面的资料就都没了，肯定不见了。有没有办法找回来？挺难的，现在看来可能性不大有人看见你吗？你说呢？我恨不得全看见我。不是你笑什么，张扬？有你这么干事的吗？现在是我来替你做事儿，你不找我，行？我今儿来找你了。没到时候呢，兄弟。林叔还在阳光酒店呢，我怎么找你啊？别说那没用的。要不然这么着，我去找林叔，我看他能不能给我安排。你什么意思啊？你觉得这样有意思吗？有意思啊！你找他干嘛呀？他能给你钱，给你职位啊？你说我现在要把你弄到阳光酒店来，你跟他低头不见抬头见，你见了他怎么办？说什么？都露馅了，咱俩都完了。有意思？啊。我已经跟你说过了，我说说话肯定算数。只要他离开阳光酒店，我肯定把你弄过来。别的咱别聊了。吃饭，给我打卡。诚意费，怎么会这样？一定是有人偷偷进我们工作室，要不然的话，他怎么能打开上锁的抽屉，把内存卡给偷走呢？还有电脑，明明是好的，怎么会突然坏了呢？一定是有人故意破坏的。
难道又是张扬？但这个人是谁呢？他为什么那么做？张扬，你一定要把我逼上绝路吗？清明啊，哎，什么事儿？老邓，我最近听到你那初恋学妹李晴一个大新闻，哎，李晴，李晴怎么了？今天我和健身协会的朋友啊通电话的时候，呃，听说我们的学妹李晴找了个有夫之夫，被人家老婆闹到家里了。怎么会这样呢？那好像李晴也不知道那个人结过婚，被骗了，挺可怜的。哎，你当初追的够吃的呀，怎么样？现在正是机会，快去安慰吧！啊，还得说的。好了，我不跟你说了啊，过两天咱们吃饭，好吧？哎，好，就这样了啊，再见。拜拜怎么会这样？我是不是应该去看看他？林经理，干嘛呢？愁眉苦脸的，出什么事儿了呀？你是不是去过摄影工作室？去摄影工作室，干嘛呀？怎么了？不是最好。丢东西了？我没说丢东西啊，你怎么知道？那你问我是不是去过摄影工作室？那肯定是因为丢什么东西了，怀疑我拿的，所以才这么问的呗。丢什么了？不用你管。内存卡不见了是吧？<笑>还真是啊，我还以为我听错了呢。大伙儿都议论开了。你说你们怎么搞的呀？好不容易把内存卡找着，还能弄丢了？你那计算机都给感染了是吧？可真服了你们了。张扬，是你干的好事吧？林叔，是不是你觉得但凡坏事都是我干的呀？行，你要觉得是，那就是我，是我干的。怎么了？我告诉你，我会报警的。赶紧报警，报去吧。我虽然希望你离开阳光酒店，但是这么傻的事儿我不会干，这等于自掘坟墓啊。另外呢，不通过酒店的管理层同意擅自报警，那你想想，警察如果来了。查来查去，但凡查到是因为你管理不当造成的，完了，那会儿你想留酒店都麻烦了。林经理，你在这儿呢，麦先生，张经理，你们怎么，怎么回事啊？好不容易把那存卡找着，怎么又能丢了呢？计算机也感染了，邓总知道肯定非得疯了不可。真的不好意思。啊。我们已经尽最大的努力做好保安措施了，但是我觉得，应该是有人故意破坏。故意破坏？那查一下监控录像不就知道了？你说对，林经理，刘副总正在找你呢，让我们一起去看监控录像。好，那走吧。怎么搞的？怎么发生这种事情呢？对不起，刘副总，这件事不能就这样算了，我得亲自看着确认才行。放吧。
这么多，什么时候能看完呀？快去播吧。是不是刚才有一个人走过去了？你刚才不是跟向晨下班了吗？怎么又回来了？是，后来我发现钱包在里面了，所以回去取快速播放都播完了，也没有别人再进去了呀。这好像除了林经理就没人进去过。还能接着往下看吗？没了，看完了。不是已经看到你跟向晨进工作室了吗？你什么意思？你怀疑我？没有，我不是那意思。我是说，该看的都看完了，只有你一个人单独进去过，没别的意思。我是这个项目的负责人。我为什么？是是。这除了林姐和向晨老师，也没有别的人进去过呀。见过。有可能是有人躲过监控，偷偷溜过去了。林叔是负责人，不可能这么做的。咱们还是查清楚吧。先到这里，你们都回去上班吧。那个林经理，我找你有事，跟我来吧。林经理，这么多年来，你一直是我的部署，我也一直认为，像你这样对工作认真又负责的人，真的少之又少。林叔，你放心，不管在什么时候。我都站在你这一边，所以你一定要把事情告诉我。刘副总，真的不是我，我只是进去拿了钱包就出来了。我是负责人，怎么能干那样的事情呢？可是，我不都是一起看的吗？进入工作室的就你一个人呀。刘副总，我来阳光酒店工作这么多年了，我是什么样的为人，你还不清楚吗？我求您相信我，真的不是我。是呀，我也不相信你们做这种事情。真相肯定会有大白的一天，你也别难过，一定要坚强，我一定会帮你的。谢谢您。而且内存卡也受损了呢。对不起，向晨，嗯，能不能修正内存卡啊？啊，刘总，这个把握不是很大，但是我尽力而为吧。那么，向晨，这个就麻烦你了。对，那我试试看。嗯嗯，好，辛苦了。昨天的内存卡才搞丢了，就已经搞得大家焦头烂额的。结果今天又发生了这种事情，这是怎么回事啊？林叔，你真的让我太失望了。我也不知道怎么回事。你不知道怎么回事？这监控录像里面就只有你自己一个人进出工作室，你现在居然跟我说不知道，而且内存卡还是在你的垃圾桶里面找到的。我，我是真的很想相信你，可。我是不是看错你了，战总？我认为这件事情还得再仔细调查一下。我们不能在没有确凿证据之下认为林静的有问题。调查？怎么调查？难道去报案吗？你知不知道，如果去报案的话，这对我们公司的声誉会造成多大的损失啊？我看这样好了，林经理，我给你一个星期的时间。
你把你的工作交接清楚，然后暂时到别的部门去上班。刘副总，这件事情就交给你来负责了。好吧。打扫摄影工作室的人是谁？是我。是您？怎么了？那前几天也是您打扫的吗？前几天不是我，是刚刚来的那个年轻人打扫的。这几天我家里有事，他替我的班。那他现在在哪儿？他辞职了。辞职了？对。什么时候？就刚刚，呃，走的时候工资都没拿，就直接走了。谢谢。没事了，怎么刚来就走了吗？等一下，你等一下。辞职回家有急事啊！我急着赶火车呢。回报问你，几天前，我跟林经理在我摄影工作室，你是不是去过我们房间？我真的不知道你在说什么。我这个，我肯定看过你。啊！行，你说，你说什么事？你有没有动过林经理的钱包？你告诉我好人好吗？晴天白日，我为什么要动别人钱包啊？林经理自己没动过他的钱包，他的钱包却出现在我工作室的角落里。你不是你动的，谁动的？那我怎么知道啊？你不说是吧？我没，你不是，我没跟我说什么呀，我。行，你干什么呀？神经病吧你！喂，公安局吗？哎哎，别别别别，大哥大哥，别别别别别，我说，什么电话？是有人指使我这么干的。爸，你是说已经修复了百分之八十啊？嗯，林经理也花了不少的精力去修复这个内存卡。你们坐吧。只是我一直不明白的是，他现在把这个内存卡花那么大的精力去修复它，当初为什么会把它弄坏呢？有没有可能
，他觉得已经被人发现了，没办法，只好找人修复。是啊，爸，以前我们是念在老员工的份上，才把他发到下面工作。要是有机会，还是把他给辞了吧。一想到他干的这些事儿，我真的觉得……哎，进去。哎，尚臣，这位是张总。给我老实交代，要不然我马上报警。不说，我都说，都是我的错，是我见钱眼开，我收了他们的钱，按照他们的指示，他们让我查办内存卡，我就踩了，他们还让我破坏计算机，我也照做了。那监控室的录像呢？他们给了我一个软件。让我剪掉我进监控室的那段录像，就这些了。大哥，你你饶了我吧，大哥。邓总，事实就是这样，林经理是被人陷害。谁让你这么做的？当当当时我也没什么问，他说会给我一大笔钱。临走的时候，他他他说他也是受托于人。你说不说？谁？我该说的我都说了，我也不能瞎编呐。他好像还说过要得到什么阳光酒店，会不会是竞争对手派来的商业间谍干的呀？商业间谍？可是就为了这么一个广告项目，不至于用商业间谍吧？这也不是不可能的事情。他们对我们的广告宣传一向是非常严厉。林经理是被人冤枉的，你还坚持让他去分公司吗？这个决定是已经宣布的，不可以更改。我很希望这个广告项目能和林经理一起完成公司的资料我放在柜子里面，等新的经理来了，麻烦你们交接一下。我走了，你们好好干。姐，以后不能经常见面了，多联系啊。嗯，你就这么走了？我们会想你的。姐，我们都会想你的。姐，我送你。邓总，邓总，邓总啊！林经理，这件事情是我们误解你了，我还是很希望你能够留下来继续为我们工作。小陈。你敢挡我的路，那就别怪我了。林叔，你是怎么勾引向晨哥的？让向晨哥不顾一切的为你开脱罪名。还是要在我面前工作给我看了。邓总，邓总，邓总，姐，真是太棒了，太好了！真是万幸。你说你要去那么远的地方工作，怎么放心得下佳佳呀？对呀。哎，听说那个打扫卫生的是商业间谍，不知道怎么处置他们。已经交给警察了。让他偷东西的那个人也逃跑了，再等等看吧。嗯，向晨老师，你这次简直是太帅了，做事情太漂亮了。同志们，像今天这种好日子，大家是不是应该庆祝一下呢？
。哎，我们去唱歌吧，庆祝林姐留下来，庆祝相片大部分恢复了。好，今天唱歌，我买单。好哎，五百块钱封顶啊！<笑>开玩笑的，开玩笑的。走了，走了，走了，走了，走了。要唱那个，你最珍贵，真心爱人，亲爱的，你好土啊！什么年代的？九零后，来来，快快快，哎，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，唱什么？唱什么？呃，唱宁夏。啊，来，宁夏，宁夏，宁夏，点歌，点歌，点歌。来，那我就献丑了啊！掌声鼓励。来吧。我等流星雨蒙他们。好，行，那我们先走了，姐。慢点，慢点，慢点。注意安全啊！啊，注意安全啊！来，赶紧吧。真没想到啊，你唱歌那么好听、啊。我，好听啊！啊，不行不行，我这一首歌练两三年呢，倒是你怎么不唱啊？我我就算了，我这天生五音不全的，就不献丑了。不过这样也挺好的，咱俩可以互补嘛，是吧？啊，姐，哈喽，哥，你俩磨蹭什么呢、哎？去一趟洗手间，我先回去了。我回去晚的话，我妈得骂我。啊，那我也跟她一块回去了，就不给你们俩当电灯泡啦。走了，走了，走了。注意安全啊，慢点、啊。拜拜拜拜。嗯、呃，那我也一起走了啊。哎，姐，向着哥送你啊，拜拜拜拜。拜拜<笑>你们。对不起啊，我我喜欢你，没有办法控制自己。妈，你怎么回家呀？你还知道回来呀？你看看这都几点了？不好意思，啊，不好意思。我问你，你是不是跟那离了婚的女人出去了？哎呦，妈，您说话怎么那么难听啊？人家是有名字的，叫林叔。难听？你也知道，一个离了婚的女人说起来很难听啊。你这么晚了，跟她出去干嘛去了？我再跟您说一遍，她叫林叔，林叔。吼什么呀你？我就问你，这么晚了，你们干嘛去了？你看你被搞得五迷三道的。我已经不是孩子了。我是成年人，我有我自己的自由。我想跟谁交往是我自己的事情。好，为了一个女人，你妈不要了，事业也不要了，这么晚回家问你两句，你声调还挺高，长本事了。有本事别回来啊！我没法跟您说。哎，向晨。
还是喜欢上林叔了。这怎么可能，向晨哥？你怎么会喜欢上他？林叔是一个离过婚的女人，你怎么会喜欢他呢？我也不知道，他是离过婚，我怎么会喜欢上他呢？但你知道吗？喜欢一个人的感觉。就像我现在这样，我一天到晚满脑子都是林叔。他开心的时候，我就跟着他开心；他伤心，我也难过。他要是不理我了，我心里就特别的难受。赶紧让我顺顺心呗。没事啊，好。慢点，慢点。小陈哥，来喝点水，喝点水会好一点的，喝点水。比我还晚
，那要马上回去。我回去再给你解释啊。谢谢。这兰心怎么回事啊？怎么一晚上都没回来呀、啊？你也不管呢？张扬，你是她老公，她不回来你也不操心？没有，我昨天等她等到半夜，后来就等睡着了。我也实在没想到她一……一。爸，奶奶，昨晚上上哪去了？我去我一个朋友那儿住的，什么朋友？就是我美国的同学，刚刚回国。男的女的？当然是女的。奶奶，你想什么呢？南心呢？你真是越来越不像话了。昨天你不回来，也不给家里边打个招呼。几个老同学好久没见了，一玩起来就忘了。行了，先吃饭吧。哎，阿姨。再喝一杯。哎，你昨天晚上在你哪个美国同学家过的夜呀、啊、？Selina。谁 ？Selina。我怎么不认识啊？你去美国的时候，他都已经去西海岸了，你肯定不认识啊。哪天介绍我认识认识呗。好啊，有时间介绍你们认识。兰心，我正想问你，向晨有事儿啊？啊，张经理啊。向晨哥是想要问我，主题婚纱设计的怎么样了吧？啊，对。对，啊，这个问题回头到我工作室再谈吧。那我先过去了。好，再见啊！哎哎，林叔，九点半开会。哎，前两天的广告拍摄已经完成。下面我们要进行的就是主题婚纱的宣传照拍摄，有几个场景我们要确定下来。雨萌，嗯，你下午陪向晨先生去看一下。啊，不是你一直和向晨老师一起去的吗？让你去你就去，哪儿那么多话？向晨老师，你是不是和林经理吵架了？有问题，林叔。向晨老师，有事吗？你还在生我的气啊？是因为昨天晚上的事儿吗？生气？我凭什么生气啊？从今往后，我们只是工作关系，任何私事不要谈。你出去吧。林叔，别开玩笑了。请你出去，我要工作了。哎。
向辰哥，兰心，你来的正好。今天早上张扬在，我没好意思问你，昨天晚上到底发生什么了？昨天晚上的事情，昨天晚上的事情，你就不要再问了吗？我怎么可能不问啊？我为什么会在酒店出现？而且我的衣服，我的衣，你干嘛呀？你是？你答应我，不要再问了，好不好？江辰哥，陪我一块吃晚饭吧。我没心情吃。没有心情总得要吃饭的嘛。好吧，那你想吃什么？<笑>那去我工作室吧。等我们下班了，然后我再想一下吃什么。行。对了，再来啊！你拍一，我拍一，我们呀，妈妈来了，快快快快快！妈妈，哎，妈妈辛苦了，请坐。哇，哇，哇乖儿子，妈妈看见你就不辛苦哦。哎，开饭了。吃饭了，快回家，然后带你洗手，洗完手再有时间吗？给我回个电话。我先开门关门啊！不用了，不用了。向晨哥，你怎么不去拿点东西吃啊？呃，我一会儿再去。行了，就别玩手机了。好，好。我给你拿了个蛋糕。哎，好，谢谢。不准你玩了，出来吃东西，看你心不在焉的。啊，我不玩，不玩，真的。来，这家餐厅的东西很好吃的，你快尝一尝。江城哥，你知道吗？我跟张扬结婚，都是因为你。因为我。嗯。因为我当初喜欢你，可是你不喜欢我，我一时赌气去酒吧喝酒，所以才认识的张扬。哼，那我应该算是你的媒人了吧？可是我一点都不喜欢他。我跟他在一起的时候，一点都不开心。我跟他结婚，也不过是一时冲动。所以，我们一直都没有要孩子。你千万别这么想。我觉得张扬这个人，张扬这个人还是可以的，真的。你的心里就只有林叔，就算林叔对你再冷漠，我对你再怎么好。在你心里面，你还是觉得我连他的十分之一都不如。这从哪儿跟哪儿啊？不一样的，咱俩从小一起长大的啊
。再说这个东西怎么比呢？没法比的。向成哥，我刚回国，那我这边就只有你一个朋友，以后找你玩，你可不要拒绝我啊。哦，随叫随到。一言为定。一言为定。妈，嗯，我做好了，我先上班去了。嗯，就慢走啊。哎，妈，你觉不觉得我哥这两天心情特别好？是啊，嗯，哎，这两天心情是挺好的哈。我觉得他是不是在谈恋爱了？我当然希望他在谈恋爱呀，要不然，我给他找了几个，他为什么就不去见呢？肯定是在谈对象。啊，那个，林叔，林叔，向晨老师，有事吗？那天晚上，对不起，是我不好，我向你道歉。向晨老师。我们俩只是工作关系，没有必要一个劲儿向我道歉。不是，那为什么呢？你有什么就说呀，是因为我妈说的话吗？我们俩不要再玩捉迷藏的游戏了，好吗？我真的很累。我听不懂你在说什么。那我告诉你，我没有空再陪你玩下去了。林叔，林。再来看一下这组婚纱，这组婚纱里面她的前胸还有后背腰腹的位置虽然露的比较多，但她要表现的不是性感，而是高贵，还有女性的柔美。尤其是这个裙摆的设计，这个位置的设计很有欧洲宫廷的风格。林经理，嗯、啊，你接着说。算了，我不说了。我看你心思也没在这上面，你是在想向晨哥吧？嗯，你最近好像经常跟向晨老师在一起玩。是啊，向晨哥最近对我挺好的，我们还约好了明天一块去看电影。怎么了？没什么。你们玩的开心。那我们继续吧。哦，你想把车车骑到那边去啊？啊、嗯，那外婆的包包是存在你这里呢，还是拿走呢？我拿走好不好？<笑>那玩一会儿我们就回家了，好不好？啊，嗯，我告诉你啊，那个外婆坐在这里等你，看见我啊？嗯，好吧，不不不不不，去了去了去了，<笑>慢点啊。<笑>要是我能像佳佳一样长不大就好了，天天都那么开心。李青，啊，老大，哎，啊，你怎么来了？啊，那个，我刚经过这儿。啊，你坐。<笑>这么巧啊。啊。天挺舒服的，今天啊。对啊。忙吗？呃，你怎么在这儿？我那佳佳那个出来玩吗？佳佳，佳在哪儿？那还能骑车呢。啊，佳佳！别慌，别慌，别慌。
，三个月，三个月，走走走。关系，原本宁宁的事儿，我觉得亏欠你。现在咱俩扯平了。哎呀，幸亏检查下来没有别的，就是擦破了点皮，要不然他妈妈该多心疼了。那婆别难过，佳佳不怕打针，佳佳勇敢。对，我们佳佳是最勇敢的了啊。佳佳，对不起啊，是外婆不好、啊。这怎么能怪你呢？小孩子玩起来的时候就是这样的。嗯、呃，那个医生说还要打针破伤风。嗯，我这个。哦，我有带钱，你不用担心的。来、哦哎，真的，走。来呀！打针怕不怕呀？哎，你今天怎么会正好在那边啊？啊，因为我我住的地方离你住的小区。不远，那经常会经过，所以我想今天经过的时候就进来看看你。你看，刚好给我碰到了，是是，还蛮巧的，<笑>要不然，哎呦，哎老大、嗯，你也是租的房子吧？是啊。嗯、哦，你那房多少钱一月租的？八千。八千？八千一个月？呃，不，我我是说一年，一年。哦、我说呢。啊